Ben vajinismustan bahsederken genel olarak vajinismusu bir hastalık değil problem olarak gördüğümü mutlaka belirtmek istiyorum. Çünkü hastalık diye kabul edildiğinde bu hastalığı yenmek daha zor oluyor. Halbuki problem diye düşündüğünde vajinismus problemi olan çiftlerin bunu çözmesi çok daha kolay oluyor. Vajinismus nedir diye bahsedecek olursak ilk cinsel ilişkiyle beraber başlayan cinsel ilişkiye geçiş esnasında vajinanın giriş kısmındaki kasların ve üst bacak kaslarının tamamen kasılarak cinsel ilişkiye izin vermemesi olarak tanımlanabilir. Tabi buna primer ya da birincil vajinismus diyoruz. Yani ilk cinsel ilişkiden itibaren bu olayın olması durumu. Bazen de daha önceden ilişkide bulunmuş olmasına rağmen daha sonraki gelişen olaylar nedeniyle vajinismus olursa buna sekonder ya da ikinci vajinismus da diyebiliyoruz. Vajinismusun sebeplerine genel olarak baktığımızda bunun bilinçaltındaki etkileri çok daha erken dönemlere, erken çocukluk ya da genç kızlık dönemlerine kadar gidebiliyor. O dönemdeki bir cinsel saldırı, cinsel taciz, anne baba baskısı, çevre baskısı bunların hepsine sebep olabiliyor. Yalnız bu vajinismus probleminin sadece bir bayanın problemi olmadığını bilmekte fayda var. Bu bir çiftin problemidir. O nedenle erkek tarafında buna destek vermesi gerekir. Vajinismus tedavisinde genel olarak davranışsal tedaviler uygulanıyor. Özellikle bilinçli hipnoz dediğimiz bilinç altına inerek vajinismusu ilk olarak ortaya çıkan etkenin bilinmesi çok faydalı olabiliyor. Bu şekilde bir takım terkinlerle ve fallus dediğimiz genişletici aletlerle en küçüğünden başlayarak bu tedavi çok rahatlıkla yapabiliyor. Ama e, vajinismusu ilk aşamada mutlaka bir kadın doğum hekiminin, vajinismusla ilgilenen bir kadın doğum hekiminin incelemesi lazım. Genellikle çok önemli bir kısmında vajinismusun herhangi bir anatomik bozukluk olmuyor. Yani kızlık zarıyla ya da vajenin yapısıyla alakalı. Ama mutlaka bir kadın doğum hekiminin muayenesinden sonra buna karar verilip eğer anatomik bir bozukluğu olmadığı saptandıktan sonra davranışsal tedaviler ve bilinçli hipnozu bunun çözümünün çok kolay olduğunu, her şeyin beyinde bittiğini bilmekte fayda var.